Wir lieben das Reisen im Van, denn es bringt uns an die schönsten Orte. Doch ob in der Stadt, rundherum oder an den traumhaftesten Stränden, besonders in Kalifornien, ist es nicht immer einfach. Manchmal ist es doch recht unpraktisch, gerade jetzt. Es gilt, einen Kompromiss zu finden und vor allem sich selbst dabei nicht zu vergessen. Wir müssen uns alle an die eigene Nase nehmen und mehr für uns selbst machen. Unbedingt. Ja. Mentale Gesundheit ist doch sehr wichtig. Ja. Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Wir starten direkt im Trubel von Venice Beach. Hier ist so viel los, ich kann es doch gar nicht beschreiben. Es gibt alles Mögliche an Leuten, an Sachen zu sehen, an, ja, keine Ahnung, richtig was los. Richtig cool, aber auch gute Stimmung. Wir laufen jetzt einfach mal da entlang und sehen, was es hier sonst noch gibt. Take me out to California. Take me out to California. I feel the day. Wenn man so ein bisschen sieht, was es hier alles zu sehen gibt, kann man verstehen, dass man L.A. eben doch nur schwer auslassen kann. Es war ganz schön schwierig mit dem Van auch Schlafplätze zu finden und allgemein sich zu bewegen, zu parken. Aber ja. Und teuer vor allem. Ja, sehr teuer. Also da bei dem Parkplatz, da gehen wir nachher noch hin. Also nicht direkt an dem Parkplatz, aber da kostet es 40 Dollar für einen Van. Einfach um da zu stehen. Tagsüber. Ja. ja. Aber eben ganz also auslassen auf jeden Fall, sehen. oder? Ja, die 40 Dollar nicht unbedingt nee, aber vielleicht, hier, aber der Besuch an sich ja. auf jeden Fall. Ja. Ernsthaft ein Vogel angeschissen ins Gesicht und die Brille ist auch so. Das bringt Glück. Ist es weg? Ja. Ich habe nicht mal einen Spiegel da bei dem Klo gehabt. Naja, sieht wieder gut aus. Es hat so richtig nach Kotze gerochen, so richtig oh. eklig. Ich muss mich selber fast I übergeben. Und Hauptsache, du tröstet mich mit, es ist nichts auf Kleid. <lacht> naja. Boah, eklig. Okay, weiter geht's. Es ist schon lustig zu sehen, was hier alles zusammenkommt und da den Jungs und Mädels und auch den Kindern zuzuschauen, wie die skaten. Wow, richtig cool. Auf jeden Fall ein richtiges Muss, wenn man hier in Venice Beach ist, hier die, die Leute mal zu besuchen. das sein? Die Leute leben hier in Kalifornien. Es ist doch der Sunshine State, oder? Ja. Und wieso sind die alle so weiß, so bleich? Das ist doch unmöglich. Ja. Gut, sind wir halt sind nicht alle in den Ferien wie wir. Ja, Dauerferien seit zweieinhalb Jahren. Ja. Was 
natürlich nicht fehlen darf, ist der Muscle Beach. Aber die haben es nicht so gerne, wenn man sie aufnimmt. Also überspringen wir das und gehen wir weiter. schon mehrfach aufgefallen hier in Kalifornien, aber in L.A. ist es irgendwie noch mal konzentrierter und noch mal besser sichtbar, dass ja in dem Staat der Reichen und Schönen eben auch Leute leben, die nicht so reich sind, um es milde auszudrücken. Ja, gerade hier in Venice Beach sieht man sehr viele Leute, die eben nicht so viel Glück hatten oder vielleicht durch auch einen Schicksalsschlag einfach mal Pech hatten und ja, im Park leben, am Strand, in der Straße. Das ist eben auch Teil von Venice Beach und L.A. Bevor wir zum nächsten Ort fahren, möchten wir uns bei unserem heutigen Sponsor CyberGhost bedanken. Im Alltag, aber auch beim Arbeiten wollen wir uns immer vergewissern, dass unsere Verbindung auch stets sicher ist und unsere Daten natürlich auch nicht in falsche Hände geraten. Und deshalb nutzen wir den VPN von CyberGhost. Der VPN von CyberGhost stellt sicher, dass unsere IP-Adresse verborgen und all unsere Daten durch den verschlüsselten VPN-Tunnel geleitet werden. Somit fühlen wir uns online zum Beispiel auch dann sicher, wenn wir unsere Finanzangelegenheiten erledigen, denn wir wissen, es weiß niemand, was wir online machen, nicht mal CyberGhost selbst. Doch davon abgesehen können wir mit CyberGhost VPN auch Geoblocking umgehen. Wir stellen einfach den passenden Standort ein und können so Websites, YouTube-Videos oder auch Filme und Serien von über 35 Streaming-Diensten wie Netflix, Amazon Prime oder auch Disney Plus konsumieren, egal wo wir uns auf der Welt befinden. Da ist es auch verständlich, dass CyberGhost VPN weltweit bereits über 38 Millionen Nutzer hat und auf Trustpilot das meistempfohlene VPN ist. Außerdem wird es von Websites wie computerbild.de, chip.de oder auch pcwelt.de empfohlen. Den VPN-Dienst könnt ihr natürlich auf allen gängigen Plattformen nutzen und ein Account reicht auch für bis zu sieben Geräte, ob nun die eigenen oder auch die von Freunden und Familie. Und falls man doch mal Unterstützung braucht, gibt es auch einen deutschen Support, der 24-7 erreichbar ist. Wenn ihr das Ganze selbst ausprobieren möchtet, klickt doch den Link unten in der Videobeschreibung an. Damit bekommt ihr 83% Rabatt sowie 4 Monate gratis und bezahlt gerade mal 2,03 Euro im Monat. Und mit der 45 Tage geld zurück -Garantie geht ihr auch kein Risiko ein. Das letzte Mal waren wir, wann war das? 2014 hier? Ja, 2014 war es. Ja, am Santa Monica Pier. Und ja, es war schön. Es waren zwei Wochen Urlaub. Darum haben wir schöne Erinnerungen und wollten wieder hierher kommen. Obwohl wirklich romantisch ist es diesmal nicht, denn da vorne ist irgendein Festival und richtig Party. Aber trotzdem schöne Stimmung hier. mehr los als in Huntington Beach. Hier ist nämlich ein Luna Park und weiter vorne glaube ich noch ein Aquarium, aber also ganz ehrlich, mir gibt das hier hinten viel mehr die Aussicht auf den riesigen Strand. Ja, vor allem ist alles geschlossen, also beziehungsweise ist hier irgendein Konzert, ja. man kommt nirgends hin. Ist alles abgesperrt. Hat mir uns anders vorgestellt. Ein bisschen, aber man nimmt wie es ist, oder? Also man macht ja. das Beste draus.
Morgen. Wir haben hier hinter den Häusern in diesem ruhigen Viertel bei den Kanälen übernachtet. Und es war eigentlich eine recht ruhige Nacht. Abgesehen also, von den Flugzeugen. Ja, klar. Aber die sind also, erst heute Morgen. Ja, genau. Also in der Nacht hat man die nicht gehört. Und ähm, ja, wir machen jetzt hier einen kleinen Strandspaziergang, der eigentlich ganz ruhig wäre, abgesehen von den Flugzeugen, oder? Also ja. ist ziemlich gemütlich hier. Nur die Delfine sind nicht hier, die wir gestern hier gesehen haben. Und die Seelöwen. Also die waren hier im Kanal drin, sind da durchgeschwommen. Aber ja, auch so ist richtig schön, so einen Tag zu starten. Ist das nicht eine geile Straße? Also hier zu leben und jeden Tag hier die Palmenstraße runterzufahren und das Hollywood-Zeichen zu sehen, ja, würde ich auch nicht Nein sagen. Vor allem die Villen, die hier stehen, also das ist unglaublich. Also ich glaube, hier würde es sich richtig gut leben lassen. Aber ob es jetzt ein Muss sein muss, wenn man hier in L.A. ist, keine Ahnung. Ich bin froh, habe ich das jetzt mal gesehen, denn äh, ja, es war schon lange auf meiner Bucketlist, obwohl ich schon ein paar Mal hier in Los Angeles war. Und jetzt haben wir es gemacht. Ich hatte die Straße ja nur von Fotos gekannt und wäre gar nicht auf die Idee gekommen, da hinzufahren. Aber ja, gerade das Hollywood-Zeichen, das hatte ich vorhin noch nie gesehen in L.A. und das ist schon cool. Aber wir wollen es uns jetzt auch noch von einer anderen Perspektive ansehen. Mal sehen, ob das da so gut rauskommt, wie wir uns das erhoffen. Und wir sind angekommen am Griffith Observatory. Hier soll man eine richtig gute Aussicht über L.A. haben, aber wohl auch aufs Hollywood-Zeichen. Also ja, wir laufen jetzt einfach mal hoch und sehen, was uns da erwartet. Da hinten ist es, das Hollywood-Zeichen. Und es ist einiges näher als vorhin. Ja, auf jeden Fall. Ja, zwar ein bisschen seitlich, aber es ist da. Passt. Ähm, ja, jetzt bin ich gespannt, wie man hier auf die Stadt runter sieht. Man soll ja auch die Wolkenkratzer und die Hochhäuser von L.A. Downtown sehen. Gehen wir ein bisschen vor. Ja. Blendet richtig. Aber war schon interessant da drin. Ja. Jetzt kommt es einfach endlich da zur Aussicht. Auf dem Rooftop. Nicht ganz, es geht noch eine Stufe höher. Oh. Ja, da müssen wir noch hin, oder? Ja. Aber es sieht schon cool aus. Ja. Siehst du die gerade Straße da hinten? Welche? Das ist eine Straße, die geht bis ah, an den Horizont. Ja. Alles geradeaus. Ein perfektes Beispiel für US-amerikanische Architektur oder Stadtplanung. <lacht> Ja. So was wird es in Europa kaum geben. Nee. Ich glaube, du 
hast da was falsch verstanden. Nee, ich glaube nicht. Hä? Die meisten kennen nur die Sicht, aber es gibt auch die Sicht hier. Ja, aber du hast falsch in die falsche Richtung reingeschaut. Nee, ich zeig's euch gleich, wie das aussieht. Hm. Und? Na gut. Ja, ist also, nicht perfekt, aber ist doch eine coole Ansicht. Ja, eigentlich vor allem witzig von außen ja. zumindest. <lacht> so, jetzt sind wir endlich auf dem Dach angekommen. <lacht> jetzt. Und, und hier ist das Teleskop, da gehen wir gleich mal rein. Unglaublich, wie groß die Stadt ist. Also, sie ist unendlich groß, nicht wahr? Ja, es wirkt wirklich so. Es ist, es ist, wow. Wohin das Auge reicht? Stadt. Und stimmt die Sonnenuhr? Ja. ja, also es ist 15.44 auf dem Handy und hier, man sieht es nicht, im man sieht's nicht ne? ähm, ja, 45, eine Minute daneben. Ist nur die Frage, ob jetzt das Handy oder die Sonnenuhr daneben ist. Hm. Hm. Und was machen Sie, wenn Zeitumstellung ist, Sommer, Winterzeit? <lacht> Keine Ahnung. Aber trotzdem, also schon beeindruckend, wie ja. exakt das ist. Also eigentlich dachte ich, wir gehen gar nicht erst ins Planetarium rein, aber es war doch recht interessant, auch wenn wir nicht filmen konnten oder nicht viel wegen der Dunkelheit. Aber es war schon, schon interessant und es ist auch verständlich, dass so viele Leute herkommen, allein schon wegen dem Hollywood-Zeichen und der Aussicht. Also die ist ja mega. Ja, wir haben ja auch Glück, dass es heute so schön ist. Ja, voll. Gestern war es ja ziemlich grau. Ja. Oder war das vorgestern? Vorgestern ja. war es. Ja, ähm, wir gehen jetzt aber zum Van, denn wir wollen heute noch weiterfahren und ich glaube, wir sehen uns dann einfach morgen wieder. Richtig fleißig schon. Ja. <lacht> naja, ich weiß nicht. Ich habe heute eine dynamische Revision gewählt und die da habe ich gemerkt, wie wenig Kraft ich habe. Oh. Also so, so viel habe ich heute noch nicht gemacht. Aber bei der Kulisse ist es einfach wunderschön, so ihren ja. Tag zu starten. Und die Möwe hat auch die ganze Zeit zugeschaut. Ja. <lacht> und vorhin war hier kurz eine Raupe auch im Wasser. Oh. Ich weiß nicht, ob du die gesehen nee. hast. Schön. Ja. Ich hätte doch gar nicht gemeckert eigentlich. Nee, überhaupt so schnell kann es nicht gewesen nee. sein. <lacht> ja. Mir würde das Yoga natürlich auch gut tun, aber ja. <lacht> es gibt keine Ausrede. Es gibt keine Ausrede. Vor allem ich merke es vor allem hier an der Brust, wie sich die, die Muskeln verkürzen, nicht wahr? Ja, das ist vom Surfen, vom vielen Paddeln. Ja. Haben uns Tommy und Hanna jetzt erklärt. <lacht> ja, von dem her wäre es eigentlich schon gut. Ja, und allgemein. Also, ich nehme mir sowieso viel zu wenig Zeit für mich selbst, um, um einfach mal abzuschalten. Wir hatten das ja vor kurzem auf einer Instagram-Story geteilt. Und ja, ich bin wohl nicht der Einzige, denn wie viel waren es? Etwa 80 Prozent? Ja, ja, zwei Drittel waren es. Zwei Drittel der Leute, die da abgestimmt haben, ja. nehmen sich auch viel zu wenig Zeit für sich selbst. Also, 
müssen uns alle an die eigene Nase nehmen und mehr für uns selbst machen. Unbedingt. Ja. Mentale Gesundheit ist doch sehr wichtig. Ja. Aber ja. Jetzt mal zum Van und dann mal schauen, was der Tag so bringt. Wir sind jetzt noch einen Strand weiter gefahren und haben endlich unseren Kaffee. Und eigentlich wollten wir hier noch ins Wasser gehen. Wir wollten ein bisschen surfen, aber ja, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, die Wellen sind nicht so ideal. Die brechen ja, richtig nah am Strand. Ja, sind richtig klein auch. Drum, ja, mal sehen. Wir sind trinken zwar, jetzt einfach mal den Kaffee hier. Es sind zwar viele Leute schon im Wasser, aber... Ja, man denkt sich, so schlimm kann es nicht sein, aber ich glaube, die Kalifornier sind auch nicht so wählerisch wie wir. <lacht> Ja, mal sehen. Wir beobachten das jetzt mal. Ja. Schon wieder Delfine. <lacht> ja, die sind überall. Das ist, ist schon fast dekadent, oder? <lacht> sind überall an dieser Küste. Ich glaube, jeden Morgen, wenn wir Kaffee am Strand trinken, sind Delfine da. Das ist doch schön, oder? Ja, schon. Ja. Es ist halt witzig, so die Surfer zu sehen, dann ein paar Pelikane und dann Delfine. Ich glaube, da hinten sind wieder welche. Nee, das sind Schwimmer. Ja, das sind Schwimmer. <lacht> ich sehe überall Delfine, aber da drüben sind sie wirklich. Also ich liebe ja das Reisen mit dem Van, aber manchmal ist es doch recht unpraktisch. Gerade jetzt, so wenn ich die Wellen ansehe, die sind halt nicht so geil. Und dann überlegt man sich, ob es den Aufwand wert ist, die Boards runterzuholen, die nassen Neos nachher rumhängen zu haben. In der Wohnung, in einem Haus wäre das so viel einfacher. Hm. Mal sehen, wie wir uns entscheiden. Na gut, ich glaube, heute ist einfach nicht unser Tag, um zu surfen, aber das ist okay. Es wird sicher noch weitere Gelegenheiten geben. Und es tat auch so einfach gut, aus der Leere rauszukommen, aus dem ganzen Trubel raus und hier am Strand ein bisschen runterzukommen. Das war wirklich das Richtige für uns. Und ja, an dieser Stelle möchte ich mich auch gerne beim Sponsor unseres heutigen Videos bedanken. Über den Link in der Videobeschreibung kommt ihr nämlich mit CyberGhost VPN zu sicherem Surfen und ihr könnt auch auf Geoblocking-Inhalte zugreifen und das für gerade mal 2,3 Euro im Monat und mit geld zurück -Garantie. Ich gehe jetzt hier zurück zum Van. Wir machen uns fertig. Wir haben gesagt, dass wir heute noch weiterfahren wollen, aber wo es hingeht, das seht ihr im nächsten Video. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, würden wir uns sehr über ein Abo freuen und wir hoffen, wir sehen euch nächste Woche wieder. Bis dann! Hier. Ich glaube, ich halte es falsch. Ich sehe nur schwarz. Ich muss auch Geld reinwerfen. Ach so. <lacht> Der ist richtig heiß. <lacht> Nimmst du mich auf, wie ich da blöde Grimassen ja. schneide? Ah. Aber dass ich heiß bin, hast du mir schon lange nicht mehr gesehen. Keine Ahnung, was die alle hier machen. Wir müssen doch arbeiten, haben doch nicht alle frei wie wir.